நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் வந்துட்டோம் ஸோ வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷலில் இன்றைக்கி நமக்காக விஜய் ஸ்ரீ இன்றைக்கி வந்து குக் ஸ்ரீயா மாதிரி நமக்கு ஷெஃப் ஸ்ரீயா மாதிரி இன்றைக்கி சமைக்க போகிறாங்க ஸோ இன்றைக்கி என்னெல்லாம் ரெசிபி செய்ய போகிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் ஸ்ரீ வணக்கம் நீங்கள் இப்படிலாம் ஒரு ஒரு மாதிரி சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது பட் மாறி மாறிய மாறி நீங்கள் இன்றைக்கும் நான் ஒரு மாதிரி எத்தனை ஐட்டம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன் பார்த்தீங்களா என்ன சமைக்க போகிறீங்க இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஏபிசிடி பண்ண போகிறோம் ஓகே ஏபிசிடி தான் தோசை இதுக்கு ஒரு அப்ரிவேஷன் இருக்குது அது என்னென்னா ஆடை ஒரு <laughs> 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 பாத்து <laughs> உங்களுக்கு <laughs> 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 எல்லாத்துக்கும் <laughs> வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதங்கணும்பா ஏ அப்படியே வதங்கிட்டு இருக்கு அப்படியே நம்ம அப்படியே கேரட்டும் பீட்ரூட்டும் போட்டுருவோமா ஏன்னா ரொம்ப வதங்கிடக்கூடாது அடுத்த நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இல்லையா இப்போ புரிஞ்சுதான் நான் ஏன் இதுக்கு ஏ பி சிடின்னு பேர் வச்சேன்னு அப்படி பல பேர் யோசிக்க வச்சு சமைக்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் இதை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக நீங்கள் மெய் மறந்து போயிடுவீங்க வேற மாதிரி வேற ஒரு லோகத்துக்கு போயிடுவீங்க இப்படி மாமியோட பாஷையில பேசினா இப்ப எதுக்கு அவங்க நினைக்கிறேன் பச்சை மிளகா கொஞ்சம் கொடுங்க ஓ ஸ்பூன் போட்டு பச்சை மிளகா கண்ணு கிண்ணில் வச்சுட்டேனா ஓ பாசம் வெங்காயம் <laughs> 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 மாதிரியான <laughs> 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 
லைட்டாக தண்ணி வடிக்கணும் அதுக்கு ஒரு பவுல் தந்தீங்கன்னா தண்ணி வடிப்பேன் ஓகே இல்லை அது கையிலே எடுத்து புழிஞ்சு போட்டிருக்கலாம் இல்லை அது நம்ம கொஞ்சம் ஹைஜீனிக்காக சமைக்கணும் இல்லையா பார்க்குறவங்க மேலே ஒரு பெரிய இம்ப்ரெஷன் வச்சுருக்காங்க அதெல்லாம் நம்மளை போய் எடுத்துடக்கூடாதுன்ற ஒரே காரணம் தான் இன்னைக்குன்னு பார்த்து இவ்வளோ ஹெவியான டிஷ்ஷாக எடுத்து வச்சுட்டு பட் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்ற ஐட்டம் அந்த தண்ணி வடிக்க கூடாது போலப்பா அது ஊத்திட்டீங்களா சரி அந்த தண்ணி கொடுங்களேன் ஊரில் ஊற்றி பார்க்குறேன் இது ஏன் இப்படி அறையிலன்னு தெரியல ஏண்டா கொஞ்சமாக தானே இருக்குது சின்ன மிக்சி ஜாரில் போட்டிருக்கணும் நீ கொஞ்சம் நைஸாக இருங்க நல்லா கடுகா இல்லாமல் கொஞ்சம் நைஸாக அப்படி அப்படி அப்படின்னா அவுல் சட்னி மாதிரி இருக்கணும் அது அவுல் சட்னி சாப்பிட்ருக்கீங்களா நீங்கள் ஒரு நாள் நான் அதை செஞ்சு தரேன் அவுல் சட்னி நல்லா இருக்கும் அது ஒரு வித்தியாசமான டிஷ் நான் வேணா வந்து ஹெல்ப் ஓகே கல்ல சரியா வறுக்க மாட்டான் அரைச்சதுனாலும் மாவு இருக்குல்ல அதை பேஸ் யார் ரெடி பண்ணாலும் அவங்களுக்கு தான் சொந்தம் அந்த ரெசிபி பட் இந்த ரெசிபிக்கு நான் சொந்தம் கொண்டாட விரும்பவே இல்லை நீயே பண்ணு சாப்பிட போது தெரியும் சரி பிளீஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பிளேஸ் வாங்க இது என்னுடைய டைம் அடுத்து <laughs> 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 இதில் நான் கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தேவைனா நீங்கள் ராகி மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மைதா மாவு ஆட் பண்ணலாம் அதெல்லாம் ஒவ்வொரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் வேறு மாவு பெண் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரெண்டு மாவு தான் என்ன மன்னிச்சுருங்க ஆனால் இதுக்காகவே நான் வந்து நிறைய சமையல் கற்றுக்கலாம் இது கொடுங்க ஸ்பூனு கலக்கிறதுக்கு மாவு வந்து எல்லாம் கையில் இப்போ செய்வாங்க பட் நம்ம கொஞ்சம் ஹைஜீனிக்காக பண்ணுறதுனால தண்ணி கொஞ்சம் தாங்க ஏன் இது ஒரு மாதிரி பவுடரா இருக்கு இல்ல இந்த உப்பு உப்புன்னு வாங்களே அதை எப்படி அடை போட்டு அதுக்கு மேல தூவி கொடுப்பீங்களா இல்ல மாவு பிணையும் போதா யூஸ்லா போடுவோம் இது மாவு பிணையும் போதா போடணும் இது மாவாவே பிணைய மாட்டேங்கிறே முதல்ல இப்போ சால்ட்டும் கொஞ்சம் அரிசி மாவும் தாங்க ஏன் அரிசி மாவு போடுற ஏன்னா ஏன்னா இப்போ நம்ம கோதுமை மாவில் பண்ணுறதுனால நிறைய பேருக்கு இந்த மொறுமொறுப்பு வேணும்னு நினைப்பாங்க அவங்களுக்காக இந்த அரிசி மாடு ஆட் பண்ணுற அரிசி மாவை ஓ எனக்கு தெரிஞ்ச இதை நம்ம கோதுமை மாவு பத்தலான்னு நினைக்கிறேன் எப்படி வாங்க ஏங்க நான் மாவு பறிச்சு தரேன் பரவாயில்லைங்க அப்புறம் இதுக்கும் நீங்களே ஏன்னா எனக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன சமைக்க கூப்பிட்டாங்க என்ன கலக்க விட மாட்டாங்க அப்படின்றது <laughs> 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 போதும் <laughs> 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 அதெல்லாம் நிறமா நான் கிண்டி ஒரு வழியா மாவு ஆயிடுச்சு ஆகும் ஆகும் சரி இப்ப நம்ம வந்து தவால போட்டு எடுக்க முடியலனால நான் தான் வரணும் இல்ல இல்ல ஞாபகம் வச்சிட்டு பேசு அதெல்லாம் நான் பாத்துப்பங்க சரி பாப்போம் இப்போ நீ எப்படி அத கையில உருண்டை பண்ணி இதெல்லாம் தட்றேன்னு பாக்குறேன் 
சரி இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொல்லுங்க இந்த டிஷ் ரெடி பண்ணிட்டு நான் இதை செய்யவா இல்ல எப்படி இல்ல கையோட தயவு நீ சுட்டு முடிச்சிட்டு ஓகே சரி எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு ரெடி பண்ணிட்டேன் ஆடை அப்படின்றதுனால இத தட்டி தான் போடணும் இல்ல இது வரை நான் தோசைன்னு பேர் வச்சிருந்தேன்னா நான் அப்படியே ஊத்திருப்பேன் மாவு தண்ணியா இருந்தா அப்படியே மாத்தி இருப்பதான் நடனம் ஒரு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நான் இதில் வந்து எண்ணெய் விடுறேன் நீங்கள் வேணால் நெய் விட்டுக்கலாம் இல்லை மாவு பனையிறதுக்கு ஒரு சொட்டு எண்ணெய் கேட்டேன் டயட்டு இல்லை இப்போ எண்ணெயில் குளிக்குது அந்த அடை சே சே அப்படி இல்லைக்கா அதிலையே ஊற்றிக்கிட்டு இதில் ஃப்ரை ஆகி ஆவியில் போயிடும் சரி போதும் அது வெந்து இருக்க விட்டு நல்லா வேகட்டும் நீங்கள் சாப்பிடணும்ல இன்னொரு பக்கம் போட்டுடு போட்டுலாமா ரைட் ஹேண்ட் அப்படி சரி ம் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் தான் டைம் எடுக்கும் அது ப்ராக்டிஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் வரவான்னு கேட்குது நான் வர சொன்னேன் வந்துருச்சு பார்த்திங்களா ஆ இது ஒன்று ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் வைக்கவா இவங்களாவே என்ன சமைக்க சொல்லுவாங்களாம் இவங்களாவே ஒரு பேர் வச்சுக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம இதை தாளிக்கணும் தாளிச்சதுக்கு அப்புறமா இதோட மாவோட கலந்துட்டு எந்த மாவு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அவல் மாவுல அதுல கலந்ததுக்கு அப்புறம் கரண்டி கொஞ்சம் நல்ல கரண்டியா கொடுங்க தயவு செஞ்சு எடுக்க முடியல வரமாட்டேங்குது எதையுமே ஒலிவ மரவு இல்லாம அப்படியே சொல்லணும் உங்களுக்கு நல்லா கடுகு டமால் டமால் வெடிச்சு என் பாக்கெட்ல எல்லாம் ரெண்டு போகும் அப்பதான் இது வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இன்னும் பக்கத்து இலைக்கெல்லாம் தெரியுது சரி அடுத்ததா கள்ளப்பருப்பு தாங்க பாத்துங்களா இது நல்லா பொரியணும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கொஞ்சம் சிம்ல வச்சுக்கலாம் கலவை பொங்கல் நல்லா பிடிக்கும் தானே இப்ப வந்து கருவேப்பில் சீக்கிரம் தாங்க தக்காளி எல்லாம் எதுக்கு வச்சிருக்கேன் அது அடுத்து என்னக்கா நீங்க இருங்கக்கா நானே ஒரு சரி இப்ப தோசை முடிஞ்சது இட்லி பாத்திரத்துல நம்ம அடுத்து வேக வைக்க போறோம் அதனால அதை தூக்கி இதுல வைக்க போறோம் இது தூக்கி நான் அந்த பக்கம் வைக்க போறேன் ஓகே ம் இப்போ நம்ம இதில் தாளிச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா இது எல்லாத்தையும் வேர்க்கல்லாம் வேண்டாம் அது வேண்டாம் இந்த ரிஸ்க்கு இப்போ இது நல்லா அப்படியே கலக்கணும் கையில் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாமா 
கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு அவ்வளவுதான் இது இப்ப உருண்டை பண்ணி வைக்க போற அதுக்கப்புறமும் தாளிக்க போறோம் கஷ்டமான டிஷா பண்ண நீங்க எவ்வளவு கஷ்டமான டிஷா பண்ற மாட்டீங்களா இது அடை சாப்பிடுறேன் உங்களை யாருக்காவது அடை வேணுமா சத்தியமா இல்ல கொஞ்சம் காஞ்ச மாதிரி இருக்கு இல்லையா தண்ணி அதனால இப்ப அப்படியே இதை மூடி வச்சு நம்ம இதுல உருண்டை பிடிச்சி வைக்க போறோம் அதுல என்ன எல்லாம் தேய்க்க வேண்டாம் இதுக்கு வேண்டாம் தட்டுல தேய்க்க ஏன்னா அது இட்லினா நம்ம தட்டுல தேய்க்கலாம் ஏன்னா நீங்க சொல்றதுனால தேய்க்கிற கொஞ்சம் தேய்க்க வேண்டாம் அப்படி இது ஊத்துனாலே போதும் வருங்க மாவுலுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குறதுக்குற
சப்பாத்தி மாவுல நம்ம வந்து கேரட் பீட்ரூட் சொல்றாங்களா எந்த ஊர்ல சப்பாத்தி இவ்வளவு கலர்ஃபுல்லா கிடைக்கும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க அந்த கேரட் பீட்ரூட் எல்லாம் போடுறோமே அது வேர்க்கல்லாம் ரெண்டுமே வந்து ஹெல்த்தியான ரெசிபி ஓகே செஞ்ச விதம் தான் கொஞ்சம் காமெடியா இருந்தது ஆனா ரெசிபி வந்து நல்லா வந்திருக்கு டேஸ்ட்டுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு முக்கியமா ஹெல்த்தியான ரெசிபி தேங்க் யூ ஸோ மச் இதுக்கு மேலே எதுவும் சொல்ல முடியாது ஓகே விவர்ஸ் நீங்க இன்னைக்கு வந்து நமக்காக ஷெஃப் ஸ்ரீ பண்ண ரெசிபி எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் இது ருசிக்கலாம் வாங்க வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்யூ